Aleluya Adoremos al Señor Levantemos nuestras manos y adoremos Adoremos a Jesús Padre te adoramos Padre te adoramos Padre te adoramos Dígale cuánto usted le ama Dígale cuánto usted ama a Dios Te amo Señor Te amo Padre Te amo Padre Te entrego mi vida Te entrego mi ser Haz conmigo lo que tú quieras Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor En tu presencia Gracias, 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 gracias Empieza a darle en el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Venga tu reino. Venga tu reino. Venga tu reino. Venga tu reino. Tu voluntad sea hecha. En el nombre de Jesús. En el nombre, diga en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Puede tomar su lugar. Aleluya. Le amo, le bendigo. Ama a su hermano que está al lado y dígale te amo, te bendigo. Amén. Aleluya. Hagamos dos cosas. Primero quiero hacer una oración de para crecimiento y expansión y después vamos entonces a la, al estudio del capítulo del libro si Jehová no edificar en la casa en vano trabajan los que la edifican si Jehová no guardar en la ciudad en vano vela la guardia por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores pues que a su amado dará Dios el sueño Padre de, declaramos que tú edificas esta casa estamos trabajando pero no en vano estamos guardando la ciudad pero no en vano estamos velando en oración Señor Señor recibimos lo que dice Isaías no temas porque yo estoy contigo del oriente traeré tu generación del occidente te recogeré diré al norte de acá Da acá y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Oramos por esta iglesia en el nombre del Señor. Tú tienes una multitud de hijos asignados para esta iglesia. Tú tienes una multitud de hijos que están lejos, pero son parte de esta visión. Tú tienes una multitud de hijos que son llamados por tu nombre tú tienes una multitud de hijos que fueron creados para tu gloria tú tienes una multitud de hijos que quieres traer de los cuatro puntos cardinales y tú tienes una multitud de hijos que son parte de esta iglesia que hay que llamarlos para que vengan pero Padre le ordenamos al norte sur, este oeste que libera las almas que han sido asignadas para esta iglesia diga conmigo amén Ahora yo le hablo a principados y a potestades del aire sobre este lugar que operan en los cielos de desobediencia, que suelten su influencia sobre las multitudes por las cuales estamos orando. Levante las manos y diga, atamos todo principado, toda potestad diabólica que impide que la gente oiga la voz de Dios para venir a este lugar. Y ahora Padre le pedimos al Espíritu Santo que traiga convicción de pecado. Justicia y juicio, las almas hacia Jesús. Señor, estamos orando por toda esta comunidad, Señor. Espíritu Santo de Dios, ve sobre ellos. Sopla, Espíritu Santo, con justicia, aleluya, y juicio a las almas. Trae convicción de pecado. Y ahora, Padre, pedimos, Jehová de los ejércitos, envía ángeles para ministrarle salvación a los herederos de todos estos, aleluya, estos lugares vecinos que están cerca de este lugar, Señor. Y ahora, Padre, oramos en contra de todos los obstáculos que impiden que la gente llegue a este lugar. Señor, y oramos para esta iglesia del norte, una, mena, una meta eventualmente de mil almas, aleluya, con un lugar propio nuestro que tú nos vas a entregar en el futuro, Señor. Gracias, Padre. Diga, diga muchas gracias, Padre. 
por el poder del soplo del Espíritu Santo tú añades a esta iglesia las multitudes que van a ser salvas día conmigo Padre en el nombre de Jesús que todo demonio que ha sido asignado para impedir el crecimiento y multiplicación de esta iglesia sea paralizado en su operación y ahora Padre yo pido que el reino de Dios venga a esta iglesia con todos los recursos necesarios para atender esta gran cosecha y pido que el reino de Dios venga diga que el reino de Dios venga y se establezca en este lugar con justicia paz y gozo en el Espíritu Santo en el nombre de Jesús 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 por la sangre de Cristo por la sangre de Cristo por la sangre de Cristo oramos en el Espíritu Santo rindo que tira la bacalla o caroba que te trae las vidas trae vida Señor danos un avivamiento danos un avivamiento envía el Espíritu Santo sobre nosotros en el nombre de Jesús un grito de victoria Jesús Aleluya Amén y Amén y Amén gracias gracias, gracias, gracias Amén Santo el Señor yo edifico mi iglesia dijo Jesús y las puertas del Hades no prevalecen contra ella en el nombre, en el nombre, en el nombre de Jesús amén y amén y amén y amén Señor te alabamos y te bendecimos te exaltamos Padre Santo Padre misericordioso Padre en el nombre de Jesús en este momento Dios yo levanto mis manos a ti y pido que tú me habilites por el Espíritu Santo para no solamente darle lectura a este capítulo Señor de este libro que es tan importante sino Señor a poder inspirar a tus hijos Señor con esta palabra Señor que es tan necesaria para el tiempo que estamos viviendo saludo a los que se conectan para esta para esta enseñanza estamos con la batalla por, por tu mente uno de mis libros que escribí hace muchos años estamos en el capítulo 4 conquistando fortalezas espirituales Segunda Corintios 10, 3 al 6 Porque aunque andamos en la carne No militamos en la carne Porque las armas de nuestra milicia No son carnales Sino poderosas en Dios Para la destrucción de fortaleza Derribando argumentos Y toda altivez Que se levanta Contra el conocimiento de Dios Oiga bien Y llevando cautivo Todo pensamiento Diga todo pensamiento A la obediencia a Cristo Y estando prontos Para castigar toda desobediencia Cuando vuestra obediencia Sea perfecta Así que hoy estamos hablando De fortalezas que hay en las mentes De los cristianos Que tienen que ser derribadas Para que podamos caminar La vida abundante y poderosa Que Jesús cumplió para nosotros En la cruz el asunto que trataremos ahora en sí es parte de la renovación de la mente. Pero por la importancia que tiene, le he dedicado un capítulo aparte. El material de este capítulo fue lo que precipitó la escritura de este libro. Cuando ya dije en la introducción, fue la observación de la forma como los creyentes están tratando de hacer guerra espiritual contra las fortalezas espirituales en los aires. Sin antes haber tratado con las fortalezas en las mentes. Hay muchas fortalezas en nuestra mente que tienen que ser derribadas. Que se oponen al conocimiento de Cristo y a tu victoria. Esto me inspiró a escribir sobre este tema. Es esto lo que ha causado tanta frustración a creyentes envueltos en guerra espiritual. Que están dando golpes al aire. Pero nunca hay cambio significativo. Quienes nunca han tenido éxito en su lucha Porque han estado como el que da golpes al aire Nosotros no podemos estar haciendo una guerra espiritual Dando golpes al aire Ahora Es una pena que tanto, tantos cristianos Están ajenos a lo que acabo de decir Sea por la ignorancia o por, por intención Podemos atribuir esto A la mentalidad moderna de explicar los problemas del ser humano Por medio de psicología 
ignorando el papel que Satanás y los demonios ocupan en la conducta de los seres humanos. Tenemos que entender, queridos hermanos, que nos movemos entre dos mundos, el mundo físico y el mundo natural, el mundo espiritual y el mundo sobre, son dos mundos en los cuales nosotros nos movemos. Ahora, aunque andamos en un cuerpo de carne, no podemos militar de acuerdo a las leyes de la carne. Diga, somos gente espiritual. Okay. Aún la lucha en nuestra mente no es ni carnal, ni mental, sino espiritual. Es por eso que tenemos que entender la realidad de las fortalezas espirituales que ocupan tantas mentes, incluyendo creyentes. Ahora, estamos hablando de fortaleza. Vamos a explicar qué es una fortaleza. Porque muchas veces hablamos de derribando fortalezas en nuestra mente y no sabemos. En el Antiguo Testamento una fortaleza era un lugar alto que era usado en tiempos de guerra con dos propósitos. Para vigilar al enemigo y como un lugar fortificado para protección contra los enemigos. Por causa de estar localizados en lugares altos y difíciles de escalar, eran un lugar de protección y un lugar estratégico para lanzar ataques sorpresivos contra los enemigos. Cuando David huía de, de Saúl, se escondió en uno de estos lugares altos, las peñas de Jores. 1 Samuel 23, 11 al 19, 14. ¿Entiendes ahora por qué David, en muchos de sus salmos, se refiere a Dios como su fortaleza? Su fortaleza. Diga, Dios es mi fortaleza. Es tu fortaleza porque tú te escondes en Él para protegerte de los golpes del enemigo. Y tú te escondes en Él para tú enviarle los golpes al enemigo. Son ambas cosas, son importantes. De acuerdo a lo que acabo de, de explicar, no todas las fortalezas son malas. Pueden haber dos clases de fortalezas en las mentes de los cristianos. La fortaleza que el Espíritu Santo ha edificado en nosotros por medio de la palabra. Y las fortalezas en nosotros. Y las fortalezas que Satanás ha levantado. Hay dos que están trabajando en nuestra mente. El Espíritu Santo y los espíritus inmundos. Tratando de edificar fortalezas en nuestras mentes con engaños y mentiras. En lo que hace eh, Satanás. Pero el Espíritu Santo está edificando fortaleza con la verdad de la palabra. Tenemos que derribar primero la del enemigo. Recuerda que nadie puede edificar una casa nueva en el mismo lugar que existe una casa vieja. A menos que primero derribe la vieja. Creo que la razón por la cual no avanzamos espiritualmente es porque no queremos entrar en el proceso de quebrantamiento y en el proceso de santificación. Renunciando a lo oculto y vergonzoso que especialmente se esconde en nuestra mente Ahora De la misma manera el reino de Dios No podrá ser edificado en nuestras mentes Hasta tanto hayamos destruido todo control e influencia Del reino de las tinieblas Póngase la mano sobre su mente Y diga en el nombre de Jesús Yo declaro ahora Que mi mente No es el taller de Satanás Sino que es es el taller del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora. Seguimos hablando. Las fortalezas. Que trataremos en este capítulo. Son aquellas que el diablo ha levantado en nuestras mentes. Desde que estábamos aún en el vientre de la madre. Pablo. Le llamó a estas fortalezas. Argumentos. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todos es todos esos argumentos que llegan a tu mente, especialmente cuando empiezas a cuestionar lo que yo predico. Te estoy dando capítulo y verso, pero como tienes otra cultura porque tienes otra cosa, pues no puedes recibir la verdad de Dios. Podemos llamarlas también razonamiento, que se elevan por encima del conocimiento de Dios. Tú tienes que re renunciar a tus razonamientos y a tus conceptos para que te abras, abras tu mente 
que esté totalmente limpia para que pueda recibir la palabra de Dios y tú puedas des desarrollar fortalezas espirituales que te van a dar victoria contra el enemigo y te van a proteger contra los ataques de Satanás alguien diga aleluya ahora definiré una fortaleza espiritual en la mente en la siguiente forma escuchen una fortaleza en la mente es un sistema de ideas o un patrón de pensamiento diga patrón de pensamiento sabe que nosotros pensamos con patrones un patrón es como un modelo nos acostumbramos a pensar en alguna cosa y al, y al acostumbrarnos a pensar en una cosa entonces reaccionamos también siempre en la misma forma porque como tú piensas tú vas a reaccionar ahora este patrón de pensamiento controla de una forma u otra nuestra forma de ver el mundo y modela nuestra conducta en el mismo yo quiero que usted entienda hermano los seres humanos somos muy complicados muy, muy complicado El más sencillo de nosotros El más humilde de nosotros Somos súper complicados Y por eso Decía un filósofo Un filósofo de Grecia De muchos años atrás Quizás cientos y cientos de años Decía, conócete a ti mismo Tú tienes que conocerte a ti mismo Yo me conozco a mí mismo Si yo no oro, si no busco al Señor Me convierto en una fiera, en una bestia eso fue lo que dijo el salmista. Ahora, estos patrones de pensamiento gobiernan, controlan individuos, controlan familias, controlan comodidades, controlan naciones y aún iglesias y denominaciones. Vengo a decirte que son estas fortalezas las que le dan derecho legal a Satanás y a los demonios a ejercer tanto dominio en la raza humana y lo pueden hacer en nuestra mente. Si nosotros no traemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, Satanás tendrá autoridad para edificar sus fortalezas, hermano. Y ahora vamos a hablar de las fortalezas de Satanás. Sin lugar a dudas, sabemos que la mente de las personas que no es salva es una fortaleza satánica que controla su vida en todo lo que dice y hace. Esto, de, de, esto es de esperar, porque como, como hemos dicho antes, la naturaleza satánica es la herencia de todos los seres humanos, la cual solo es cambiada por el nuevo nacimiento. Podemos decir que el hombre que no conoce a Dios no puede hacer nada para poder destruir la fortaleza del diablo en su corazón y mente hasta que llegue a Cristo. Se requiere el poder del Espíritu Santo, se requiere nacer de nuevo. Somos conscientes que el hombre hace muchos intentos para... Me para, para mejorarse a sí mismo La autoayuda Pero en vez de ayudarle Lo que hace es levantar otras fortalezas espirituales en su mente Y alejarle más de Dios Porque cuando empieza a ayudarse a sí mismo Y descubre algunas formas seculares y naturales Entonces desarrolla un orgullo extralimitado en él Que ya él cree que no necesita a Dios Esta es la tragedia de sustituir a Jesús por religión, por humanismo, aún por positivismo y otros medios de autoayuda. Cuídate de toda oferta de mejoramiento espiritual o mental que no enfatice lo siguiente. Yo leo libros positivos, pero a veces he tenido que totalmente echarlo a un lado. Cuando ya empiezan a ser un Dios del hombre, sin el hombre ser salvo y sin que se haya arrepentido de, de, de sus pecados. Ahora, toda enseñanza debe enfatizar lo siguiente. Principalmente son tres cosas y quiero que lo repitan conmigo. Nacer de nuevo. O sea, ese, ese es el principio. Ese es el principio. Y segundo, consecuencia, apartarse de, del pecado. O sea, no podemos nacer de nuevo y, y seguir en, en pecado. Así que no, no podemos aceptar enseñanzas o doctrinas de gracia que soben el pecado. No, tenemos que apartarnos del pecado. Y tercero, primero nacer de nuevo, apartarse del pecado. Y tercero, depender de quién? Del Espíritu Santo. ¿De quién depende esta iglesia? Del Espíritu Santo. Ahora, ya hemos dicho de la realidad de las fortalezas mentales en los pecadores. Es nuestra intención tratar en este libro con las fortalezas satánicas en la mente de los cristianos 
hay una batalla, diga, hay una batalla. Usted sabe que usted tiene una batalla para venir al culto, usted tiene una batalla para diezmar, usted tiene una batalla para orar, pero se da cuenta que usted no tiene batalla para ser carnal. Le sale normal. Le sale normal. Hablo por experiencia. No lo aprendí de nadie. Yo lo sé. Por eso entonces, ¿qué es lo que yo hago? Vivir en el Espíritu. Orar cada día. Amén. Hay una batalla la cual no podemos ignorar. Escuche este mensaje. Satanás no quiere mantener esclavos a sus ideas y pensamientos. Para que así no podamos ser los instrumentos de Dios para destruir sus obras en la tierra. Casi dos semanas estoy bregando con mi, con, con, con mi garganta. Una pregunta, ¿usted me ha escuchado a mí quejarme? ¿Usted me ha escuchado a mí decir que estoy enfermo? ¿Usted me ha escuchado? Pues no voy a predicar hasta que yo me sane. Yo no puedo sa sanarme porque ya, ya yo fui sanado. En la, en la forma que tampoco puedo glorificarme porque ya yo fui glorificado. Porque a los que él escogió, él lo justificó y él también que dice, lo glorificó. Yo lo que tengo es que actuar lo que está dentro de mí. Porque el poder de Dios está en mí y está en ti, aleluya. Eso tú tienes que entenderlo. Eso es, eso es lo que a ti te da victoria. Creo que una de las enseñanzas más importantes... Nunca he escrito un libro, pero quizás en el futuro, antes que Cristo venga, escribo un libro acerca del misterio de Cristo. Aleluya. Es Jesús en nosotros la esperanza de gloria. Es la mente de Cristo la que nos vamos a poner. En el nombre de Jesús. Shirabakatira Mandaraba. Padre, gracias, Padre, gracias, Padre, gracias. Wow, wow, wow. Mm. Hay una batalla. Aleluya. Siempre hay una batalla. Por el control de mi alma. Aleluya. Por el control de mi alma, la cual no podemos ignorar. No quiere Satanás mantener esclavos a sus ideas y pensamientos, para que así no podamos ser los instrumentos de Dios para destruir la obra del diablo. Diga conmigo, hemos sido llamados a destruir la obra del diablo. Ahora, antes que podamos subir en contra de esa fortaleza que Satanás ha establecido en nuestra mente, es de suma importancia que sepamos cuál es el origen de las mismas. Porque soy como soy. ¿Por qué pienso como pienso? ¿Por qué actúo como actúo? Si entiendes esto bien claro, no solo podrás destruir las fortalezas existentes, sino que podrás evitar que Satanás levante otras. Vamos a ver cuál es el origen de esta fortaleza. Número uno, el primer origen de esta fortaleza es la herencia de los padres o de los ancestros. Herencia ancestral <coughs> Has escuchado a personas Excusando su comportamiento Diciendo Que ellos son así Que ellos son así Porque su abuelo Su tatarabuelo O su padre era así wow. Hay dos verdades que la Biblia enseña muy claro La bendición de los padres Pasa a los hijos Y la maldición de los padres Persigue a los hijos El Salmo 103 Versículo 17 Establece Lo primero Mas la misericordia de Jehová Es desde la eternidad Y hasta la eternidad Sobre los que le temen Y su justicia Sobre los hijos De los hijos Así que usted tiene una ventaja, aleluya. Espero que usted haya roto las maldiciones que heredó de sus tatarabuelos. Y que ahora usted sea un instrumento de bendición para no dejarle una herencia de pecado y de maldición a sus hijos. Siempre yo decía muchos años atrás, una de las razones por las cuales yo me mantenía santificado. Yo siempre dije, y la gente esperaba una gran revelación que yo le diera. Y les decía, voy a darle cuatro razones para, principales para mi santidad. Porque eh, la primera razón se llama Joan. La segunda se llama Naisa. La tercera se llama Joel. Y la cuarta se llama Melody. Eran mis mejores razones 
para yo vivir en santidad Porque yo no quería dejarle Es más importante dejarle una herencia de justicia Que una herencia de 10 millones de dólares ¿Entiendes? Porque con una herencia de justicia Tú aseguras su destino profético en Dios Y si tú tienes fe No hay forma que tus hijos No van a servir a Dios Pero nosotros tenemos que disciplinarnos hermano. No es fácil Cuando usted ve un hijo rebelde No es fácil No es fácil Aleluya. Pero ¿qué sucede? Si yo tengo eh, esas fortalezas en mi mente, pues entonces yo no puedo ayudar a mis hijos. Wow. Ahora, vamos a ver lo otro que la Biblia habla de la maldición. Hablándole a Moisés cuando le mostró su gloria y le dijo en Éxodo 34, 6 al 7. Vamos a leer, no sé si me pueden poner los versos. Éxodo 34, 6 al 7. Ok. Moisés. Está hablando con Dios Y él le dice a Dios Jehová, Jehová Fuerte, misericordioso Y piadoso, tardo para la ira Y grande en misericordia Y verdad Que guarda misericordia que, Y verdad que, que guarda misericordia A millares Que perdona la iniquidad La, religión, la rebelión y el pecado Y que de ningún modo Tendrá por inocente al malvado Escuche a esto Lo tengo en negritas Que visita la iniquidad de los padres Sobre los hijos Y sobre los hijos de los hijos Hasta la tercera y cuarta generación Tercera y cuarta generación Eso indica que yo tengo que cuidarme Desde los tatarabuelos Aleluya Y cortar Por eso escribí el libro Quebrantando maldiciones Es uno de los libros más importantes Que usted debería leer Ahora Escúcheme bien ahora Y aquí cabemos todos nosotros Muchas de las actitudes negativas que hoy tenemos Y manifestamos Son el resultado de lo que hemos heredado De nuestros antepasados Esto es conocido aún por la ciencia médica Al usar el término Enfermedades hereditarias Todo pecado Toda rebelión Todo demonio y actitud Que operaba libremente en las mentes De nuestros antepasados Busca Perpetuarse en sus descendientes Viene por la sangre Viene por la sangre En la misma forma que sus ojos azules Vinieron por la sangre El demonio también viene por la misma sangre Wow En la misma forma que somos los herederos Legales de nuestros padres En lo natural también lo somos En lo espiritual ¿Qué responsabilidad tengo yo con mis hijos Y después con mis 14 nietos es del conocimiento de todos que hay familias donde predominan los mentirosos. En otras predominan los adúlteros. En otras los hechiceros. Y en otras los divorcios. Con esto estoy diciendo que cabe la posibilidad que algunas de las fortalezas que hay en nuestra mente fueron heredadas de nuestros padres. Y tenemos que renunciar a ellas. Y no importa lo mucho que yo quiera a mamita y a papito. La verdad sigue. Yo no puedo ocultar el cielo con la mano. Estas fortalezas mentales las podemos eliminar en dos formas. Primero por medio del nuevo nacimiento o, o lo que llamamos regeneración. Por medio de la redención de la sangre de Jesucristo. Satanás ha perdido todo derecho legal sobre mi espíritu, alma y cuerpo. Aleluya. El apóstol Pedro nos dice, nos dice en 1 Pedro 1, 18, 19. Es una de mis escrituras favoritas acerca de vencer las maldiciones ancestrales. Y leo 1 Pedro 1, 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Mira lo que dice, la cual recibisteis, ahí está, de vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro o plata. Sino con la sangre Shandalamakaya, preciosa de Cristo Diga la sangre preciosa Como de un cordero Sin mancha y sin contaminación Recibe la sangre, gloria a Dios De Cristo Cada creyente que entienda esto Tiene la mitad de la batalla ganada Porque él sabe Que puede ponerle un alto Un par, un stop sign Permanente a toda maldición Toda maldición de enfermedad, de pecado, de pobreza, de miseria, aún de muerte prematuras. A toda maldición y pecado que vino de sus antepasados. Porque ahora pertenece a una nueva generación, los hijos de Dios. 
Quiero que estén bien, hermano. Yo no tengo 78 años por suerte. Ni porque, ni por la comida que como, ni porque soy gringo, ni porque soy profesor. ¿Sabe por qué? Porque yo he tenido que aprender que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero aún siendo nueva criatura, hay, hay toda una genealogía que viene, que es lo que se llama el viejo hombre. Es la herencia adámica a la cual tengo que, imagínense, o sea, yo tengo, yo tengo que bregar con lo que pasó desde Adán, desde Adán. Pero no tanto, sino con lo que pasó con mis antepasados. Y ahí está la victoria. Y yo quiero entrenarlos a ustedes. Yo quiero entrenarlos a ustedes. No sé si ustedes se dan cuenta que mi ministerio no es sacarle a ustedes. Es darle a ustedes. Yo espero el día que mis ovejas aprecien lo que estoy haciendo por ellos. Que yo no ando quitándole nada. Que yo doy más cultos, que doy más cosas, que escribo más cosas. Que estoy orando por ellos constantemente. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes sean libres de toda fortaleza diabólica. Que el diablo los mantenga en derrota a ustedes y a su familia. Lo digo en el nombre de Jesús. Wow. Ahora. Toda maldición fuera. Todo pecado fuera. Que vino de, de los antepasados. Porque ahora pertenecemos a una nueva generación. Diga, ahora somos hijos de Dios. Ahora, vamos a ver cuál es la segunda forma de destruir esta fortaleza. Es por medio del acto de renuncia y liberación. Yo hago el acto de renuncia, pero a veces necesito que alguien me haga el acto de liberación. Si tú entiendes bien lo que acabo de decir en el párrafo anterior, tú mismo puedes enfrentarte a cualquier cosa en tu mente que contradiga la palabra de Dios. Yo lo hago en el espejo para mirarme bien y renunciar a ello en el nombre de Dios. Yo renuncio a la muerte prematura. Yo renuncio a estar enfermo. Yo renuncio a estar pobre. Yo renuncio al mal genio. Yo renuncio a ser malcriado. Yo renuncio a la soberbia. Son fortalezas. Después que tú sabes que eres redimido, le puedes decir a todo pensamiento o idea pecaminosa, tú no tienes ningún derecho legal. Tú no tienes adulterio, fornicación, miedo, orgullo, vanidad. Tú no tienes ningún derecho legal de ocupar mi mente. Yo le estoy hablando ahora a Satanás, porque yo fui redimido de la vana manera de vivir de mis antepasados por la sangre de Cristo. Tú no tienes ningún poder sobre mí. Oh, Satanás, renuncia a tu control e influencia en el nombre de Jesús. En mi familia había orgullo, pero en Cristo hay humildad. En mis, mis antepasados eran mentirosos. Yo conozco a Jesús quien es la verdad. Aleluya. En, en, en mi pasado había odio. Y, y rencillas que controlaban, aleluya, a mis familiares, a mis abuelos. Pero a mí me controla el amor de Dios. Diga, a mí me controla el amor de Dios. Tienes que renunciar. Hay gente que dice, pero dice que honra a tu padre, a tu madre, pero no tienes que honrar sus pecados. Ni sus malas mañas. Y no importa que fue tu papá y tu mamita y mi mamita y mi viejita. No, 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 no. Si era bruja, era bruja. Y ya. Ahora, tú no vas a despreciarla, tienes que honrarla, no importa, pero eso, tú no tienes que heredar el paquetito que te traen, porque si alguno está en Cristo es nueva criatura. Ahora, vamos a ver el segundo origen de las, de las, de la fortaleza, la sociedad y la cultura. Estamos en la sociedad panameña y la cultura panameña. Yo nací en la cultura puertorriqueña. Pasé toda mi juventud en la cultura norteamericana en Chicago. Ahora, este es, este, es, este es el segundo origen. Cada uno de nosotros es resultado de la sociedad en que vive y de la cultura que hemos recibido en los distintos países donde hemos nacido y nos hemos criado. Nuestros patrones de pensamiento han sido formados por todas las ideas que hemos recibido por medio de la educación que hemos recibido. Los libros que hemos leído y por aquellos valores que nuestra cultura acepta como válidos. No importa cuánto amemos nuestro país o nuestra cultura, tenemos que admitir que muchas de las ideas que son parte de, de la misma no han sido inspiradas en la palabra de Dios. Son estas ideas y conceptos los que se han convertido en fortalezas en la mente de los individuos. 
Por eso es tan difícil convencer a los tales de la necesidad de cambiar de patrones de pensamiento y conducta que controlan sus vidas. Bendito el Señor. Aún los cristianos ponen muchas veces sus convicciones sociales y culturales por encima de lo que Dios dice en la Biblia. Algunos hasta se enojan cuando les decimos que deben abandonar ciertas costumbres nacionales que contradicen la palabra de Dios. Es una tragedia, claro, que muchos son puertorriqueños o americanos, vamos a añadirle panameños, antes de ser cristianos. Esto no debe ser así, porque la Biblia dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Aleluya. Nosotros no vamos a pasar la eternidad en la nueva Panamá o en, o en los nuevos Estados Unidos, sino en la nueva Jerusalén. Hey, glory to God. Amén. Así, tenemos que renunciar a todo aquello que es oculto y vergonzoso, aunque sea parte de las tradiciones de nuestro país. La Biblia dice claramente que el mundo entero está bajo el maligno. En otras palabras, la influencia de Satanás ha tocado el arte, ha tocado la música, ha tocado la literatura y las costumbres de todo país. El apóstol Pablo le da un consejo a los filipenses en referencia a lo que estamos diciendo. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, en medio de una generación maligna y qué? Y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué vamos a hacer en medio de esta generación? Vamos a resplandecer en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ahora, para que tenga victoria en la destrucción en tu mente, tienes que aceptar este testimonio de la palabra de Dios y estar dispuesto a sacar de tu mente todo lo que ha resultado de esa generación maligna y perversa. Nadie puede llegar al cielo y decir, yo, yo, yo pequé porque soy, porque soy panameño, yo pequé porque soy puertorriqueño. Yo soy así, no, 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 el cielo, al cielo no le importan las nacionalidades, porque si alguno está en Cristo no dice nuevo gringo es, o nuevo puertorriqueño, nueva criatura es. Hello. Hay que predicarlo porque hay mucho relajo en, en las iglesias, hay mucho relajo, hay mucho pecado dentro, aún de nuestras propias iglesias. O sea, esto hay que tomarlo en serio hermano, porque sin santidad... Nadie verá al Señor Y tú no podrás alcanzar la santidad Hasta que cambies tu mente Hasta que cambies tus patrones Porque como el hombre piensa así va a ser él Y como el hombre piensa así él va a actuar Y a veces actuamos ya eh, Automáticamente Sin darnos cuenta De forma que el pecado tiene tanto control Que ya es parte De nuestro ADN Renunciamos a eso Renunciamos a eso Renunciamos al mal genio Al orgullo A la vanidad Renunciamos, aleluya, a la mentira Aleluya En el nombre del Señor wow. Ahora Vamos a ver La tercera fuente para la fortaleza Diga experiencias Las experiencias Veamos, todo creyente tiene que tomar una decisión. Si va a aceptar lo que la palabra de Dios dice sobre un asunto o lo que su experiencia personal le dice. Las experiencias son de valor siempre y cuando no contradigan o sustituyan la Biblia. Hay muchas fortalezas en la mente de los individuos que son el resultado directo de algo que le aconteció en un momento determinado. Si no somos cuidadosos, esas experiencias empiezan a tomar el lugar de la palabra de Dios y nos impiden creer y poner en práctica lo que Dios ha dicho. ¿Cuántas personas no creen en la, en la sanidad divina porque un miembro de su familia por el cual oraron se murió enfermo? Muchos rechazan el hablar en lengua por una experiencia desagradable que tuvieron en un, en un grupo donde se enfatizaba esa práctica. Aún hay gente que se ha negado a entablar una nueva amistad porque una vez fueron traicionados por su mejor amigo o, 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 por, o por su cónyuge. En todos estos casos, las experiencias se convirtieron en fortalezas espirituales en, en las mentes de esas personas. 
las cuales impiden que ellas disfruten una parte de las bendiciones de Dios. Dios nos quiere felices, hermano. Dios nos quiere libres. Diga, somos libres. Ahora, recuerda que la palabra de Dios es la única realidad que es eterna y contraria a las experiencias. No está sujeta al tiempo y al espacio. Es eterna. Nunca debes concluir que una verdad de la Biblia no es válida o funcional porque en un momento determinado no te funcionó. No. Si a Dios verás y todo hombre mentiroso. Si hacemos esto, nos quedamos sin la única base de verdad en la vida. La palabra eterna, infalible, inmutable, íntegra de Dios. Nunca rindas tu fe a las experiencias de la vida. Todos las tenemos. Mantén tu fe en la única realidad constante. La palabra de Dios. Se case la hierba. Marchitas a la flor. Más la palabra del Señor. Permanece para siempre. Primera Pedro 1, 24, 25. Y repito el verso. Porque toda carne es como hierba. Y toda la gloria del hombre. Como la flor de la hierba. La hierba se seca. Y la flor se cae. Más la palabra del Señor. Permanece para siempre. Oh. Y vamos a lo, creo que son cuatro. Que son por donde se vienen esta fortaleza. Este es el más peligroso. Se llama entrenamiento religioso. No di entrenamiento bíblico. Hay una gran diferencia. El religioso es la interpretación que hacen los hombres equivocadas de lo que la Biblia dice. De acuerdo a sus gustos particulares. Uy, dije algo bonito. Jesús le decía a los de su tiempo. Bien invalidáis el mandamiento de Dios. Bien, Marcos 7, 9. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Me atrevo a decir. Y lo que voy a decir es, es radical. Que son más las personas que van a ir al infierno. Por culpa del equivocado entrenamiento religioso que por el mismo comunismo. No hay ninguna fortaleza que sea más dañina y más difícil de arrancar en una persona que aquella que es el resultado de la tradición religiosa. Hay algo en las ideas religiosas que se pegan a la mente de los hombres de tal forma que aun si Cristo se les apareciera en persona a ciertos individuos no la de alguien. No me diga así, estuvo tres años y medio con un pueblo muy religioso y lo crucificaron. Lo mataron porque no querían la verdad de lo que él trajo. Porque amaban más su religión y sus interpretaciones. Que a Dios cuando vino en persona. Porque lo que él decía contradecía la conducta que tenían ellos. Wow. Es fácil renunciar a lo que hemos recibido por herencia. Lo que hemos aprendido de nuestra cultura. Y aún nuestra experiencia. Pero cuando se trata de lo que hemos recibido en nuestro Entrenamiento religioso Yo le llamo a esas vacas sagradas Que nadie las puede matar Algunos prefieren hasta vender su alma Por no Renunciarlo Y no, no, no me me da con cuento Yo he vivido mucho y sé de qué estoy hablando Me he encontrado con personas Que los he llegado a convencer Con la Biblia de que están equivocados Pero terminan diciéndome Lo siguiente Yo sé que lo que usted me dice es la verdad, sé que está en la Biblia, pero yo no puedo cambiar porque así fue que me enseñó mi iglesia o mi papá. Esta es una prueba de una persona que tiene una fortaleza espiritual en su mente que podría conducirlo, sino al infierno, a dejar de disfrutar lo mejor que el Señor Jesús tiene para ti y para mí. ¿Cuántos saben que tiene cosas buenas para nosotros? Escúchame bien. Es por esta razón que tenemos que tener mucho cuidado con las doctrinas y enseñanzas que recibimos. No importa lo hábil o, cari o carismático que sea un maestro. Aleluya. Si una enseñanza nos aleja de la sincera fidelidad a Cristo. Si una enseñanza contradice la palabra de Dios. Debemos rechazarla categóricamente para que no se convierta en una fortaleza espiritual en nuestra mente. Cada persona debe escudriñar la Biblia por sí mismo. Cuando percibe que algo que oyó no armonizo con lo que Dios ha establecido claramente en las santas escrituras. Vengo diciendo por 50 años. Si yo le digo algo a usted y contradice las santas escrituras, no lo crea. Por eso le doy siempre capítulo y verso. 
¡Wow! Quiero compartir unas palabras de un libro que leí antes de escribir el mío. Se, se llamaba Los Tres Campos de Batalla, por Francis Frankie Payne, que se relaciona con lo que estoy diciendo. Él dijo lo siguiente, escúcheme bien ahora, aún maestros verdaderos pueden comunicar inocentemente falsas doctrinas. No importa cuán sincero sea nuestro maestro de la Biblia, si lo que nos está enseñando no nos conduce al amor a Cristo, a la santidad, a su poder, a tres cosas. Nos tiene que conducir al amor a Cristo, a la santidad y a su poder. Si no nos prepara en estas dimensiones espirituales por medio de Jesús para ayudar a otros, entonces... Esa doctrina se convertirá en una fortaleza, la cual terminará limitándonos y oprimiéndonos. Diga, re, diga, yo renuncio a toda falsa doctrina que aún recibí en la iglesia católica, en la iglesia evangélica. Y si me la dicen en Maranata, la voy también a votar de mí en el nombre de Jesús. Hermano, yo, yo estoy en serio. Y si estaba en serio... Cuando era un muchachito de 28 años, aleluya, que aún te, tenía mucha vida, ahora estoy más serio. Porque ahora está más cerca mi redención que cuando yo creí. Una pregunta, ¿por, por, ¿por qué pecan los cristianos? No sé si usted se ha preguntado. Oh, yo, yo no sé. Esta pregunta ha sido un enigma para los creyentes por casi dos mil años. ¿Cómo es posible que después de haber recibido la poderosa vida de Jesús en nuestro corazón... Aún estamos propensos a cometer pecado. Parte de la respuesta a esta pregunta la encontramos en la realidad de las fortalezas espirituales que Satanás ha levantado en la mente de los cristianos. Ningún cristiano sincero quiere pecar, no quiere pecar. Porque sabe que el pecado siempre es rebelión abierta contra Dios. Y aunque no te quite la salvación, te, te quita la comunión. Podemos decir que el pecado es la consecuencia lógica de las fortalezas espirituales que hemos mencionado anteriormente. Si Satanás ha logrado edificar una fortificación en la mente de una persona, eso se convierte en el lugar donde, donde, desde donde él ejerce su autoridad. Esto explica por qué diferentes personas son inclinadas a cometer diferentes clases de pecado. Una persona tiene problemas con la mentira, otra con la astucia y otra con el adulterio. Todo depende de cuál sea el carácter de la fortaleza que impera en esa persona. Si no logramos entender esto con claridad, estaremos siempre como un sub y baja espiritual. Hoy cometo un pecado, me arrepiento y prometo nunca jamás repetirlo, pero mañana soy atraído a hacer lo mismo aunque no quiero. Algunos que han tenido este tipo de vida han optado por simplemente darse completamente al pecado, ya que no pueden obtener la victoria. La Biblia nos dice, muy claro en Santiago 1.15, escúcheme bien, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, y es algo que está dentro de ti. Esto nos da a entender que dentro de la persona hay un lugar donde está esa concupiscencia, donde se alberga. Esto no es otra cosa que la fortaleza que le sirve de refugio al pecado en la mente de la persona. Entonces, no es suficiente pedir pero, perdón por el pecado que se está cometiendo. Hay que bregar con la fortaleza. ¿Desde dónde se manifiesta? Es posible ser cristiano y tener dentro de la mente lo que yo llamo fortalezas de pecado. En sí, lo que la Biblia llama obra de la carne, no son otra cosa que las fortalezas de pecado, que estando en la mente, controlan la carne para que pequemos contra Dios. Aunque son obras hechas por la carne, esta recibe la orden de la mente humana para ejecutarla. Mi carne no puede hacer nada a menos que mi mente le envíe el mensaje. Nunca he visto a un muerto adulterando. Nunca me, nunca, nunca me ha hecho la vida imposible. Nunca un, un muerto me ha dado una patada. Son los vivos. Entonces ahora lo importante que es renovar y liberar nuestra mente de toda influencia del diablo. Los demonios y el mundo. Es en vano tratar de castigar, castigar. La carne, si primero no, no tratamos con lo, con lo que le da órdenes a la carne, la mente. Si queremos la victoria sobre el pecado, tenemos que estar dispuestos a aborrecer y rechazar todos los viejos patrones de pensamiento que recibimos como parte de la generación caída de Adán. 
hagámosle guerra espiritual a esa fortaleza y ya no defendamos más aquello que tarde o temprano será usado por Satanás para seducirnos al pecado. Esto, esto, estoy hablando de la verdadera santidad absoluta. Tengo una pregunta en uno de los segmentos, estoy casi por terminar. De, ¿Demonios en mí? ¿Lo tengo con compra? ¿Demonios en mí? Uh, no. Sé que lo que voy a explicar ahora es base para controversia dentro del mundo cristiano. Pero soy responsable de compartir contigo lo que yo entiendo que es la realidad sobre este tema. Algunos maestros y teólogos de gran respeto argumentan que es imposible que un demonio entre a un cristiano porque este es el templo del Espíritu Santo. El argumento es más complicado que lo que parece a simple vista. Entendemos que el hombre es un ser trino, espíritu, alma y cuerpo. Y que la salvación comienza en la parte interna del hombre, el espíritu del hombre. No en la mente o no en lo físico. No hay forma que un demonio pueda poseer dentro del espíritu un creyente. Eso está claro. Está claro. Que ha nacido de nuevo y no ha rechazado a Jesús intencionalmente. Nunca puede ir porque allí está el Espíritu Santo. Ahora, la Biblia les advierte a los cristianos sobre el cuidado que deben tener en su vida espiritual para que no sean influenciados por Satanás y sus demonios. Pablo aconseja lo siguiente. Efesios 4.26 Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. donde En tu mente o en tu cuerpo. Y sigue diciendo 2 Corintios 2.11 Que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros Pues no ignoramos sus maquinaciones Estas dos escrituras nos dan a entender De la posibilidad de darle un lugar a Satanás en nosotros ¿Dónde? Puede ser en el área del alma Especialmente la mente o en el cuerpo En mi opinión personal Después de haber practicado la liberación a creyentes Cuando escribí el libro había puesto por más de 20 años Hoy digo por más de 50 años que en la mayoría de los casos donde, donde creyentes son oprimidos por espíritus inmundos Se debe a que esas personas tienen fortalezas de pecado en sus mentes Que le dan un derecho legal al enemigo de nuestras almas Para invadir en una forma u otra sus mentes ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo El príncipe de este mundo viene pero él no encuentra, no haya nada en mí Eso indica que Jesús le podía dar lugar al diablo pero Él no se lo dio. Yo no he dicho que todas las fortalezas son demonios. Pero sí pueden constituirse en la plataforma. Desde donde ellos operan para tomar control de otras áreas del ser humano. El plan de Dios. No es que vivamos de liberación en liberación. Sino de transformación en transformación. Eso está bonito. Hay gente que está viviendo de liberación en liberación. Y, y demonios, hay que sacar demonios en todos los cultos. No vamos a vivir de transformación en transformación. Como somos transformados en la presencia de Dios, en oración, en adoración. Cada creyente es responsable de bregar con las áreas en su vida, las cuales atraen el pecado y los demonios. Y debe tomar una decisión firme de ser libre de toda fortaleza satánica que le da lugar al diablo para entrar a su vida. No negamos que esto es un proceso. Mientras tanto, si es necesaria la liberación de, de demonios, no tengamos reservas de someternos a ella. La meta es que el carácter y la vida de Jesús se formen en nosotros hasta que ya no necesitemos más liberación, sino que seamos sus instrumentos para liberar a los que acaban de empezar el proceso. Así que en vez de ser el liberado, te conviertes en el liberador. Derribando. Derribando los, los lugares altos Aleluya Y ahora llegamos a la parte más excitante de este capítulo Como derribar de mi mente esa fortaleza Que impiden que yo piense los pensamientos de Dios Y me conducen a desobedecer su voluntad Comienza armándote del pensamiento de victoria Yo puedo destruir esas fortalezas en mí Porque Dios lo ha dicho en su palabra Diga conmigo Yo puedo destruir esas fortalezas en mí Dios lo ha dicho en su palabra No pongas más excusas Y no niegues la existencia de esas fortalezas Miles de personas nunca son liberados en esta área Porque viven en la tierra de la negación El primer paso 
para cualquier liberación empieza con la aceptación y la disposición. Eh, <coughs> Gloria a Dios, gracias Padre. Reconoce que esto es una lucha espiritual, esta también. No es emocional ni mental. No mire las cosas según la apariencia de la carne, sino según la realidad de la palabra y el Espíritu Santo. Sumérgete en la palabra y pide al Espíritu Santo que te revele todo razonamiento en ti que se sobrepone al conocimiento de Dios. Recuerda lo que dijo el gran reformador Martín Lutero, que, que el razonamiento es el caballo del diablo. Es el caballo del diablo. Todo consejo o pensamiento que se opone a Dios o simplemente pone en duda parte de su palabra es un razonamiento del diablo. ¿Quieres que el diablo continúe siendo tu jinete? Diga no. Bien, esto indica que tendrás que cambiar algunos hábitos de locura y entrenamiento. No, perdón, y entrete... hábitos de lectura y entretenimiento sin una decisión seria. De descontinuar de leer ciertos libros, ver ciertas películas y hasta escuchar a ciertas personas. No podrá lograr derribar esos razonamientos que se oponen al conocimiento de Dios. La clave de todo esto está en llevar todo pensamiento cautivo a quien? A la obediencia a Cristo. ¿Qué significa esto? Escúchame, tú vas a examinar cada uno de los pensamientos que surgen de tu mente. O vienen a tu mente y lo vas a comparar con lo que la Biblia dice. Si está, en, si está en completa armonía con la Biblia y el plan de Dios para ti, lo vas a aceptar como parte de tus pensamientos. Si el pensamiento es contrario a Dios, porque te aleja de su conocimiento, te quita el amor por Jesús, te aleja de la oración, te dice que un poco de pecado no hace mal, te dice que no hay que asistir a la iglesia para ser salvo, te impide la adoración y la alabanza al Señor. Jesucristo entonces, entonces esto se constituye en una fortaleza. De Satanás, que tiene que ser derribada inmediatamente. Pero la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Cómo, cómo, Dios, cómo Dios sabía que tú no podías hacerlo en tu propia fuerza, te ha dado las armas espirituales con las cuales vas a subir esos lugares altos en tu mente y los vas a derribar? ¿Cuáles son esas armas de nuestra milicia de las cuales habló Pablo? Número uno, la sangre de Cristo. Diga la sangre de Cristo. Y esta iglesia está muy enseñada en el poder de la sangre. Con la sangre de Jesús preparamos nuestra mente para no sentirnos inferiores, para pelear, sino justos y dignos para hacerle guerra espiritual al diablo. El saber que somos justos por la sangre de Cristo nos da autoridad para poder echar fuera a Satanás. Porque Él no nos puede inutilizar usando culpa y condenación. La segunda arma es la espada de la palabra. Por medio de la espada de la palabra. Aleluya. Cortas de tu mente todo lo que se opone al conocimiento de Dios. La palabra de Dios es una espada aguda de dos filos. Que tiene el poder para penetrar muy adentro. Hasta, que, hasta hacer diferencia entre el alma y el espíritu. Ella sabe... Como cortar de tu alma, mente, todo aquello que impide que este sea un medio para manifestar la vida de Jesús en todo tu ser. Por medio de, de la palabra, le recuerdas al diablo quién tú eres en Cristo y la autoridad que tienes sobre él. El nombre de Jesús es lo tercero. No fue dado para entrar en combate espiritual y afirmarle al diablo la victoria que Jesús tuvo sobre él al hacer un espectáculo público de él en la cruz. A la sola mención de ese nombre, toda rodilla tiene que doblegarse entre el mundo. Filipenses 2.10. En el nombre de Jesús, llama a la fortaleza por su nombre y ordénale que, se des, que sea desarraigada de ti para siempre. No tengas temor en gritarle, porque a veces el diablo se hace el sordo o el desatendido. No te importe hacer el ridículo. Lo importante es que tú ganes la batalla en, que, en tu mente. Después de que hayas hecho esto, el momento para lavar. Y bendecir a Dios La próxima arma Aleluya, espiritual La alabanza La alabanza Es un arma muy efectiva Porque quita la mirada de ti Y tu situación Y ella que hace Ella hace Magnifica a Dios La palabra magnificar Lo hace más grande Aleluya Y ahora tú concentras La mirada en Jesucristo La alabanza siempre Hace ir al diablo Porque él no soporta Cuando se le da a Cristo La gloria que él siempre El diablo ha deseado Recuerda que todo esto es por fe 
Y lo vas a hacer independientemente de tus sentimientos Protégete ahora, el, creo que es lo último Con el escudo de la fe mientras lo hace Por fe, declara la victoria Y nunca más te expongas a la influencia del diablo Para que él levante nuevas fortalezas en tu mente Trata de vivir una vida libre de fortalezas di diabólicas en tu mente Ahora, ahora es el mejor momento para edificar la fortificación de Dios en tu mente por medio de la palabra y el Espíritu Santo. Pero nunca podrás edificar fortalezas nuevas hasta que no hayas derribado las viejas fortalezas que son la herencia del viejo hombre. No aceptes continuar con una mente dividida, una que quiere las fortalezas espirituales de Dios y su palabra y otra que recibe la fortaleza que Satanás edifique las mentes que lo permiten. Usted sabe la lucha que yo tuve que tener para yo poder aceptar mi sanidad, aleluya, de la tartamudez. Porque no simplemente era una fortaleza manifestada en mi mente, era una fortaleza manifestada en mis cuerdas vocales y en mi habilidad para yo poder hablar. Y, y cuando usted ha sido etiquetado por tantos años en cuanto a cierta cosa, eso ya se, se hace parte de quién usted es sin usted darse cuenta. Aleluya, pero yo vencí por la fe, por la fe y, y yo creo que Dios sabía, como estaba predicando Joan el domingo Dios sabía aún desde que su, su, mi embrión vieron sus ojos que yo necesitaba esto Para yo poder ser un gran predicador de fe Que Dios permitió esto por alguna razón para que yo pudiera tener una, un carácter férreo que con el cual yo me he enfrentado a todo demonio en el, desde que nací hermano. Esto ha sido una lucha y estoy listo a enfrentarlo en el nombre del Señor. Porque ninguna arma forjada, aleluya, puede funcionar sobre un hijo de Dios que conoce sus derechos. Conoce el poder de la redención, Bashá, conoce el poder de la justificación, co conoce el poder de la sangre. No aceptes continuar con una mente dividida, una que quiere la fortaleza espiritual de Dios y su palabra. Y otra que recibe la fortaleza que Satanás edifica en la mente que lo permiten. Te mencionaré algunas fortalezas que ocupan la mente de los cristianos. Orgullo, rebelión, incredulidad, temor, preocupación, resentimiento, complejo, religiosidad, tradición y toda obra de la carne. Envíale un mensaje a Satanás. ¿Y cuál es ese mensaje? Quiero que lo, que lo repita conmigo. Soy templo del Espíritu Santo. Y Jesús... Es el ocupante número uno de mi vida. Satanás, fuera de mí, con todos los demonios. Te prohíbo la entrada por la autoridad de la sangre de Jesús y por el poder del Cristo resucitado. Y usted dice amén. Y ahora yo leo con David el Salmo 18, 37 al 39. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví atrás hasta acabarlo. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Esta es la palabra de Dios para ustedes, digna de ser redimida por ustedes. ¿Por qué no levantamos la mano al cielo y empezamos a dar gracia? Empezamos a dar gracia. Aleluya. Abashaya Baga. Aleluya. 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 Eso es, eso es, eso es. Te alabamos, Señor. Te alabamos.